cá cược ngay khi vừa chạm vào tờ giấy ly hôn trên tay tôi thực sự cảm thấy cần thiết phải đi siêu thị cách tòa nhà tòa án một dãy phố tôi nghĩ nên mang một ít bánh mì cà phê và có lẽ là một ít sữa về nhà vì đó là khoảng 5 giờ chiều của một buổi chiều đông lạnh giá. Vì vậy, tôi đã vào, và bắt đầu chọn tất cả các mặt hàng tôi cần, nhưng không có sữa tôi nói. Hơi thất vọng trà, dù sao thì tôi có bánh mì muốn mua và cà phê hòa tan để đựng trong chai có hạn, vì vậy tôi có thể uống nó trong cả ca làm việc trước tôi một giờ. Tôi mở cửa sau của ngôi nhà, và chuẩn bị một ít cà phê cho chai tơ mít. Chị dâu tôi bước vào, vẫy mái tóc vàng vừa gội cho bữa tối Giáng sinh, có chuyện gì vậy, chị Suzy cô ấy hỏi tôi, ngửi thấy mùi cà phê sang trọng lan tỏa khắp gian bếp. Tôi đã yêu cầu ly hôn, tôi muốn nó, vì vậy tôi rất hạnh phúc chắc chắn rồi. Lương hưu thì sao tôi sẽ có nó để chi tiêu cá nhân vì chúng tôi không có con. Không nhiều, nhưng nó giúp, vì vậy tôi nghĩ tôi phải chúc mừng bạn hôn tôi, tôi hôn lên đôi má phúng phính của tôi. Đặc biệt là vì tôi đã chính thức ly hôn ngay bây giờ tôi nói với em gái tôi, Marion, cô ấy nở một nụ cười nhẹ giữa đôi môi đang mím chặt của cô ấy. Bạn có phải vì điều đó không, cô ấy hỏi tôi, cầm lấy cái bánh mì tôi mua ở chợ, và đặt nó trên bàn, chính xác bên cạnh chai cà phê, trà, có lẽ chúng ta nên làm gì đó, thứ gì đó. Vâng, bạn vẫn còn thời gian nên hãy ngồi và uống một tách cà phê, vâng. Cô tranh giành vị trí của những chiếc cốc và đặt chúng bên cạnh mình, nghiêm nghị nói, tôi có một ý tưởng. Nó sẽ chỉ mất 10 giây thời gian quý báu của bạn. Đó là gì, hãy để tôi giải thích. Cô ấy bắt đầu giải thích toàn bộ sự việc, nếu dễ, và bạn có thể kiếm tiền. Cô ấy đã cười rất nhiều trong khi nói, vì vậy tôi không thể hiểu cô ấy nói gì. Sau khi kết thúc lời giải thích tôi nhìn cô ấy với khuôn mặt dấu chấm hỏi bình thường của mình. Cô ấy thậm chí còn thực hiện một số cuộc biểu tình, sử dụng bánh mì và cà phê. Nếu chỉ là một trò chơi, đừng lo lắng cô ấy nói vì ơ sắc ai chấm em e tốt thôi, vậy hãy để tôi kiểm tra xem tôi đã hiểu toàn bộ sự việc chưa, tôi sẽ phải lấy một ít cà phê từ chai Terrick và lấy một ổ bánh mì cho bữa sáng và tự giúp mình mà không làm đổ một giọt nào lên bàn. Cô ấy chắc là đồ dở hơi tôi tự nhủ, vì tôi không thích cà phê và tôi không ăn chỉ một ổ bánh mì mà chỉ ăn hai ổ. Hoặc suy nghĩ kỹ hơn một chút về nó, cô ấy có thể hoàn toàn làm được. Nhưng không phải tôi, nhưng, hãy để tôi thử, vì tôi có thể kiếm một tờ 10 đô la, một cách tự do, khỏe. 10 giây, tôi nói với chị dâu của tôi bắt đầu đếm ngược 3, 2, 1, vì vậy tôi đã lấy chai tơ mít và tự uống một chút cà phê khi đếm một tôi sẽ làm điều đó. Lúc 2 tuổi tôi sẽ làm được, lúc 3 tuổi tôi sẽ làm được, lúc 4 tuổi tôi có thể làm được, và cũng ở 5 giây tôi có thể làm được. Vì vậy tôi vẫn còn 5 giây tôi tự nói với bản thân, giữ tư duy tích cực và cố gắng thuyết phục bản thân rằng tôi sẽ giành chiến thắng, tôi sẽ làm được, tôi sẽ làm được, tôi sẽ làm được lặp đi lặp lại câu thần chú mà không rời mắt khỏi bàn. Nhưng tôi nhận ra rằng tay mình đang run nhẹ. Hơn nữa tôi đã nghĩ rằng một giọt nước chết tiệt có thể rơi xuống bất cứ lúc nào và gửi tất cả nỗ lực của tôi xuống địa ngục ôi chết tiệt và nếu nó xảy ra tôi sẽ mất tiền đặt cược. Đặt cược lỏng lẻo, đặt cược lỏng lẻo là gì? Câu hỏi đó nảy ra trong đầu tôi, xoay chuyển lối suy nghĩ vững chắc của tôi và ném nó vào thùng rác trái tim tôi không phát triển lắm nhưng thực tế đã tan vỡ vâng. Tan vỡ sau một cuộc chia ly trái tim, chán tôi bắt đầu đổ mồ hôi, âu không, điều đó thật tệ, nhưng tệ hơn nữa là ngã quá khiến ngón tay tôi cũng đổ mồ hôi. Nếu nó tiếp tục như thế này, tôi sẽ mất, tôi nhìn vào chiếc đồng hồ được treo ở bức tường phía trước. Nó sẽ nhột vào dây tiếp theo. Ôi không, tại sao tôi lại kém cỏi như vậy, tôi tự hỏi bản thân, nghĩ rằng. Rốt cuộc đó là một điều ngu ngốc, và nếu tôi mất, điều gì sẽ xảy ra tiếp theo? Tôi sẽ trở thành một người tốt hơn vì nó, hoặc có thể tôi sẽ mất toàn vẹn cá nhân của mình và chết sau đó. Hay không có chuyện gì xảy ra, tôi nghĩ rằng không có gì, hoàn toàn không có gì sẽ xảy ra, nghiêm túc. Đó chỉ là một trò chơi, một trò vui, có thể, nhưng, chỉ là một trò chơi. Tôi không cần nó tôi đi đến kết luận quyết định vận mệnh của hành động tiếp theo mà tôi cần làm. Lấy bánh mì ra khỏi túi nhựa, tôi có nên làm điều đó không? 6 tôi có nên làm điều đó không? Mở túi nhựa 7 tôi có nên làm điều đó không? Cố gắng với một ổ bánh mì, nhưng gần như lấy tay tôi ra khỏi túi nhựa. 8 cuối cùng thì tôi cũng làm nên chuyện và lấy một ổ bánh mì. Không e tôi cắn một miếng bánh mì và nuốt nó. 10 tôi nhấp một ngụm cà phê. Vâng, đó là một câu hỏi để bảo vệ niềm tự hào và danh dự của tôi mà bản ngã của tôi không thể vượt qua được. Và hơn thế nữa, si nhận ra rằng tôi không cần phải. Bet, as soon as I had touched the divorce papers in my hand,
as it was around 5 o'clock of a freezing winter afternoon, so I got into and started to choose all the items I needed, but there is no milk, I said, a bit disappointed, well, anyway, I have the bread I want to buy and instant coffee for keeping it in a termite bottle. So I could drink it the whole working shift, one hour ahead from me, I opened the back door of the house and prepared some coffee for the termite bottle. My sister-in-law came in, waving her just washed blonde hair for the Christmas supper. What's up, Sister Susie? She asked me, smelling the luxurious scent of coffee spreading all over the kitchen, I asked for the divorce. I wanted it, so, I am more than happy, sure. How about pensions, I am going to have it for personal expenses as we had no kids. Is not much, but it helps, so, I think I have to congratulate you, kissing me I my chubby cheeks, especially because I am officially divorced right now, I said to my sister, Marion who showed me a little smile between her tight closed lips, are you o.k. because of that? She asked me, taking the bread I bought from the market and putting it on the table, exactly beside the coffee termite bottle, well, maybe we should do something, something, yes. You still have time so sit and have a n-i-e cup of coffee. Yeep, she scrambled the places of the cups and put them beside her, solemnly saying, I have one idea. It will take just 10 seconds of your precious time, what is that, let me explain, ANX she started to explain the whole thing, if is easy, and you can make money, she was laughing a lot while speaking, so, I could not understand a thing she said, AF the end of the explanation, I looked at her with my ordinary question mark face, she even made some demonstrations. Using the bread and the coffee, if is just a game. Don't get nervous, she said to dot me, fine so let me check out if I understood the whole thing, I will have to take some coffee from the termite bottle and take a loaf of bread for my breakfast and help myself without pouring a single drop on the table, she must be nuts, I said to myself, considering that I do not like coffee and I do not eat just one loaf of bread but two, or, thinking a bit more about it, she could pro ably do it. But not me, but dot let me try, as I can make a ten dollar bill, freely, fine. Ten seconds. I said to my sister-in-law, starting the countdown, three, two, one, so I took the termite bottle and helped myself with some coffee, at the count of one, I will do it, at two, I will go it, at three, I will do it, at four I can do it, and also at five seconds, I can do it, so I still have five seconds left, I said to myself, keeping the positive thinking mind and trying to convince to myself that I was going to win. I will do it, I will do it, I will do it repeating the mantra without taking my eyes off the table, but I realized that my hands were shaking in a slight tremor, furthermore, I thought that a damned drop could fall at any moment and send all my efforts to hell, oh shit. And if it happens, I loose the bet, loose the bet, what is to loose the bet? That question came to my mind, twisting my solid way of thinking and throwing it to the trash can of my not so developed but in reality broken, yes. Broken after a separation, heart, my forehead started to sweat, oh no. That is too bad, but even worse is too fell that my fingers were sweating too, if it goes on like this, I am gonna lose, I took a look at the watch that was hanging in the front wall, it was going to tickle the next second. Oh no, why am I so incompetent? I asked to myself, thinking that, after all, it was such an stupid thing to do, and if I lose, what happens next, am I going to be a better person because of it? Or, maybe, I am going to lose my personal integrity and die after that, or nothing is going to happen, I think that nothing, absolutely nothing is going to happen, seriously, that was just a game, a funny one, maybe, but, just a game, I do not need it, I reached the conclusion that decided the destiny of the next move that I needed to do, taking the bread out of the plastic bag, should I do it, 6, should I do it, opening the plastic bag, 7, should I do it, trying to reach a loaf of bread. But almost taking my hand out of the plastic bag, 8, I finally made up my kind and took a loaf of bread, no e, I took a bite of the bread and swallowed it, 10, I sipped the coffee, yes it was a question of defending my pride and honorability that my ego could not overcome at all, and, more than that, Jay realized that I did not need it to why. Bet, as soon as I had touched the divorce papers in my hand, I really felt the necessity of going to the supermarket a block away from the court building, I think it is a good idea to take some bread, coffee and perhaps some milk home, 
as it was around 5 o'clock of a freezing winter afternoon, so I got into and started to choose all the items I needed, but there is no milk, I said, a bit disappointed, well, anyway, I have the bread I want to buy and instant coffee for keeping it in a termite bottle. So I could drink it the whole working shift, one hour ahead from me, I opened the back door of the house and prepared some coffee for the termite bottle. My sister-in-law came in, waving her just washed blonde hair for the Christmas supper. What's up, Sister Susie? She asked me, smelling the luxurious scent of coffee spreading all over the kitchen, I asked for the divorce. I wanted it, so, I am more than happy, sure. How about pensions, I am going to have it for personal expenses as we had no kids. Is not much, but it helps, so, I think I have to congratulate you, kissing me I my chubby cheeks, especially because I am officially divorced right now, I said to my sister, Marion, who showed me a little smile between her tight closed lips, are you o.k. because of that? She asked me, taking the bread I bought from the market, and putting it on the table, exactly beside the coffee termite bottle, well, maybe we should do something, something, yes. You still have time so sit and have a n.i.e. cup of coffee. Yeep, she scrambled the places of the cups and put them beside her, solemnly saying, I have one idea. It will take just ten seconds of your precious time, what is that, let me explain, Anx she started to explain the whole thing, if is easy, and you can make money, she was laughing a lot while speaking, so, I could not understand a thing she said, af the end of the explanation, I looked at her with my ordinary question mark face, she even made some demonstrations. Using the bread and the coffee, if is just a game. Don't get nervous, she said to dot me, fine, so let me check out if I understood the whole thing, I will have to take some coffee from the termite bottle and take a loaf of bread for my breakfast and help myself without pouring a single drop on the table, she must be nuts, I said to myself, considering that I do not like coffee and I do not eat just one loaf of bread but two, or, thinking a bit more about it, she could pro ably do it. But not me, but dot let me try, as I can make a $10 bill, freely, fine. 10 seconds. I said to my sister-in-law, starting the countdown, 3, 2, 1, so I took the termite bottle and helped myself with some coffee, at the count of 1, I will do it, at 2, I will go it, at 3, I will do it, at 4 I can do it, and also at 5 seconds, I can do it, so I still have 5 seconds left, I said to myself, keeping the positive thinking mind and trying to convince to myself that I was going to win. I will do it, I will do it, I will do it, repeating the mantra without taking my eyes off the table, but I realized that my hands were shaking in a slight tremor, furthermore, I thought that a damn drop could fall at any moment and send all my efforts to hell, oh shit. And if it happens, I loose the bet, loose the bet, what is to loose the bet? That question came to my mind twisting my solid way of thinking and throwing it to the trash can of my not so developed but in reality broken, yes. Broken after a separation, heart, my forehead started to sweat, oh no. That is too bad, but even worse is too fell that my fingers were sweating too, if it goes on like this, I am gonna lose, I took a look at the watch that was hanging in the front wall, it was going to tickle the next second. Oh no, why am I so incompetent? I asked to myself, thinking that, after all, it was such an stupid thing to do, and if I lose, what happens next, am I going to be a better person because of it? Or, maybe, I am going to lose my personal integrity and die after that, or nothing is going to happen, I think that nothing, absolutely nothing is going to happen, seriously, that was just a game, a funny one, maybe, but, just a game, I do not need it. I reached the conclusion that decided the destiny of the next move that I needed to do, taking the bread out of the plastic bag, should I do it, 6, should I do it? Opening the plastic bag, 7, should I do it? Trying to reach a loaf of bread. But almost taking my hand out of the plastic bag, 8, I finally made up my kind and took a loaf of bread, no e, I took a bite of the bread and swallowed it, 10, I sipped the coffee. Yes it was a question of defending my pride and honorability that my ego could not overcome at all, and, more than that, Jay realized that I did not need it to why.